。这张好看吗？好看，我家宝贝最好看了。那我们要不要发个朋友圈啊？你发吧，我就不发了。这是我的男朋友，在我看来，他各方面都无可挑剔，浪漫、细心，可唯独在公开恋情这件事情上。他始终犹犹豫豫。难道不发个朋友圈公布一下吗？还没走到最后的事儿，没必要弄得人尽皆知。而且我的朋友不都认识你吗？在聊到未来的时候，也是反复躲闪。今年过年，我妈想让我带你回家一趟。嗯，是不是有点太早了？我还没准备好呢。而且我们还年轻，你妈妈肯定也不想你这么早出家了，对吧？他让我感觉。自己真的很拿不出手。哎，淘淘，你怎么在这儿？啊，魏哥，好久不见。我起初以为他只是性格内向，不爱张扬，直到那一天。淘淘，你手机来消息了。谁让你看我和别人的聊天记录的？他是谁？就是我一个普通同事，普通同事互相叫宝贝吗？哦，我知道了，大概是你的同事们还不知道你有女朋友吧？大家都是工作关系，知道这些干嘛？那我问你个事儿，你帮我分析分析。我打了辆出租车，明明我已经上车了，但是司机一直没有把那个空牌子给摁下去。我就问师傅，你猜师傅怎么说？怎么说啊？他说：“姑娘，我也不容易。”我这不按下去，弄不好还能拼个车。你说这出租还有做下去的必要吗？豆豆，我只是，我只是还没有考虑清楚。没考虑清楚就和别人在一起，没考虑清楚就和别人确立关系，没考虑清楚就是你耽误我时间和感情的借口吗？一边享受着我的爱和付出，一边在别人面前立单身人设，你贱不贱呐、啊？我难道对你就不好吗？我又没有做什么对不起你的事儿，我不是还在纠结和选择吗？我知道了，我这就把它删了，行了。别别别！这种二选一的时候，我求你千万别选我，我不做任何人的第二选择。你这辆破车还是留着载别的客吧，我下车了。哎、哟，话都不轻啊！这么长一道啊！哎呀，小伙子。你赔不起的，听婶的话，赶紧的走吧。是呀、啊，你这一走了，就叫肇事逃逸、嗯。到时候啊，这不是钱的事了。我说老头子，你咋没有同情心呀、啊？这好几千的修理费，他得跑多少趟啊？你再看看这车，这一看就是有钱人的车，这几千块钱对他们来说那算什么呀？你看看他们平常骑车，一个个跟飞一样，光顾着自己送餐方便了，那车走到哪停到哪。他们出事故，这都是他们自己造成的，凭什么让人家买单呢？你为人家车主想过没有？你是啊，越弱越有理，典型的道德绑架。那客人不催，他能跑那么快吗？那还不是生活所迫？哎呀，你就是冷酷无情。有多大能耐，吃多少饭，你别道德绑架。你冷酷无情，不好意思啊，道德绑架，冷酷无情，道德绑架，冷酷无情，道德绑架。李李李叔李婶，您先别吵了。人家小伙子可什么都没说呀，小杨，你来的正好，你给我评评理，你看看他是不是冷酷无情，道德绑架。哎哎哎哎，好了好了，你们刚刚说的话我都听到了，能开得起这车的人呐、啊，这几千块对他来说确实不算什么事儿。你看看人家小杨说的多好，不过李叔说的也没错，大家都是成年人了，谁挣钱也不容易。为什么自己犯的错要让别人来承担呢？听见了没有？还是年轻人明事理哦。你二老就别吵了，咱们来听听小哥想怎么处理啊？对，你想怎么处理啊？这是我的电话，如果一会儿车主回来了，麻烦您交给他。我送完这单，我立马就回来。你放心，这钱我肯定赔给他。行，你先去送餐吧，路上一定要注意安全啊。哎，哎，耽误安康。谢谢。来，小伙子。哎，哎，你怎么把电话撕了？他要不来了怎么办？不来就不来呗，反正我也没打算让他赔。咋？来，尝尝我妈包的粽子。
你什么时候买的新车呀？端午安康哦。嗯，可以可以，这样安排没问题啊。加这个。哎，拜托，这都什么年代了呀？这扫这儿，这这怎么扫呀？这好好的钱怎么就花不出去了？这可是真的钱呀！哎，你们磨磨唧唧的，去别家买吧，不卖了。等一下，这个蛋糕算我账上。妹妹，这个蛋糕是你的了。谢谢你，但我们不能要你的东西。走，小花。阿姨，姑娘，我们真的不能要。阿姨，您听我说。小妹妹，你答应姐姐一件事，如果以后有人需要你帮忙的话，你会帮助他吗？有完没完啊？还没付钱呢。爷爷。哎呦，孙女来了。生日快乐。哎呦，好，好，好。哎呀，这一定很贵吧？你花这个冤枉钱干什么呀？这这是个漂亮姐姐送给我们的，啊，她还递给我们了一张纸条啊，加上刚才那个，一共二百三十五，可以现金结账吗？啊，尊贵的至尊会员，可以可以可以，不是尊贵的至尊会员就不可以了吗？都可以都可以，杨总，你听说过一句话吗？什么？善良，是一个轮回，兜兜转转。天总会回到你的身边。饿、呃，也是。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给我吧。淘淘，你怎么来了？你不是说要跟他分手，和我在一起吗？现在就算这么回事儿？不是这样的，豆豆，我当时只是一时冲动，我早就已经跟他说清楚了，可他还是一直纠缠我。要不，你帮我去跟他说，我真的只想跟你在一起。你为什么不自己去说呢？因为我帮你走的路多了，你忘了自己也长了双腿。哎，你不是跟魏哥约好了九点半去面试吗？怎么十点了还在这打游戏呢？哦，我突然不想去了。为什么？我觉得现在兼职也挺好的。魏哥公司虽然薪资高，但以后经常免不了加班。一加班，我肯定就没有时间陪你了呀。那你赶紧给魏哥道个歉吧，我可是拖了好几层关系，人家才同意你去面试的。这会儿人家肯定在等你了。你跟威哥关系那么好，你帮我跟他说一声不就行了？我就知道你最善解人意了。回来了，快看我给你准备了什么惊喜！你还知道给我准备惊喜呀、啊？噔噔噔噔，这晚我可是攒了一星期没洗呢。这就是惊喜。哎呀，你也知道我不擅长做这些家务，你赶紧收拾下吧，都剩一星期了。这些年一路走来，都是我在帮你收拾烂摊子，甚至到了今天，连你甩不掉的出轨对象都要我帮你去解决。我以为你想结婚是真的成熟了，但恐怕那只会是另一个深渊。对不起，我要的是丈夫，不是儿子。